প্রিয় দর্শক চায়না মিডিয়া গ্রুপ এবং বাংলা ভিশনের যৌথ উদ্যোগে প্রচারিত সিএমজি টু বাংলাদেশ চায়না মিডিয়া গ্রুপ টু বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে চীনের জীবন সমাজ ও ইতিহাসের পরিস্ফুটন তার মানে আজকে আসলে আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয় হলো বাংলাদেশের লেখকরা কিভাবে চীন সম্পর্কে বিভিন্ন বইতে লিখেছেন সেই বিষয় নিয়ে আমরা মূলত কথা বলব আমি অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই আছেন চীন বাংলাদেশ মৈত্রী কেন্দ্রের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাঝে আছেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যজন প্রকাশক তারিক সুজাত আছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ইমরুল কায়েস ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মাঝখানে আছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম মনির ধন্যবাদ সন্তা চায়না মিডিয়া গ্রুপের বাংলা বিভাগের পরিচালক ইউ কং ইয়ে আনন্দি ধন্যবাদ বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেলিম সুলাইমান আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলবো চীনের এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এবং আরও রয়েছে চীনের সম্পর্কে যারা লিখেছেন তাদের সম্মাননা প্রদান দর্শকদের জন্য কিছু উপহার এবং সুদূর বেজিং থেকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রথমেই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আজকে আমাদের প্রাণের বইমেলা শেষ হতে যাচ্ছে গ্রন্থমেলা একুশে গ্রন্থমেলা যেটা আমাদের সংস্কৃতির মূল উৎসব অনেক বড় উৎসব এই চলতি বছর এই বইমেলাতে সিএমজির চায়না মিডিয়া গ্রুপের একটি স্টল দর্শকদের বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল দর্শকদের পাঠকদের প্রশংসা করিয়েছে অনেক পাঠক এখানে এসেছেন দর্শকরা এসেছেন তারা দেখেছেন চায়না মিডিয়া গ্রুপের স্টলটি তো চলুন আমরা বই মেলায় একটু পরিদর্শন করে আসি দেখে আসি চায়না মিডিয়া গ্রুপের স্টল কেমন হয়েছিল অমর একুশে গ্রন্থমেলা দু হাজার বিশের বাংলা একাডেমি চত্বরে অবস্থিত চীনা প্যাভিলিয়ন চীনা বই প্রদর্শনের পাশাপাশি সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বিভিন্ন বয়সের মানুষ বিশেষ করে তরুণরা প্রতিদিনই এই প্যাভিলিয়নের সামনে জড়ো হয়ে চীন সম্পর্কিত বিভিন্ন বই দেখছেন বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাস এবং চায়না মিডিয়া গ্রুপের যৌথভাবে প্রথমবারের মতো চলতি বছরের বই মেলায় চায়না বুক হাউস নামে স্টল স্থাপন করেছে চীনা দূতাবাস চীন থেকে ইংরেজি ভাষা ষাটটিরও বেশি বিভিন্ন ধরনের বই এনেছে স্টলটিতে যেমন এডুকেশন ইন চায়না চায়নাজ ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট দ্য ভিজিবল চাইনিজ হিস্ট্রি চায়না ইন দ্য নেক্সট থার্টি ইয়ার্স সি জিনপিং সিজনাল বুকস স্পিকিং চাইনিজ অ্যাবাউট চায়না ট্রাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন ন্যাশনাল মেমোরি অ্যাবাউট তিব্বত বিউটিফুল প্লেসেস ইন চায়না কন্টেম্পোরারি চায়নাজ সোসাইটি ইত্যাদি এই বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পেয়েছে বাচ্চাদের জন্য থ্রি ডি বই হ্যাপি চাইনিজ নিউ ইয়ার দ্য আইরিস কিংডম অনেক বাচ্চা টেলিভিশনের গ্রন্থমেলার বিশেষ অনুষ্ঠানে চায়না বুক হাউসের খবর দেখে এই বই খোঁজার জন্য বাবা মাকে নিয়ে এসেছে চায়না মিডিয়া গ্রুপের বাংলা বিভাগে চীনা ও বাংলাদেশি সাংবাদিকরা বাংলা ভাষায় কিছু বই লিখেছেন যেমন ইতিহাস ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মহানগরী বেজিং চীনের সংখ্যালঘু জাতি চিন্ময় চীন প্রতিদিন চীনা ভাষা তাছাড়া কিছু বাঙালি লেখকের বই আমার দেখা মহা চীন চীনা জনগণের ইতিহাস চকবাজার থেকে চীন সাক্ষাৎ চীন পরিচয় ইউনিয়ন ভ্রমণ দর্শন বিভিন্ন দৃষ্টিতে চীনের বর্ণনা করা হয়েছে যেহেতু বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রতিনিধিত্ব ভালো হচ্ছে তাই বাংলাদেশি পাঠকদের চীন সম্পর্কে সহজে জানাতে তারা ব্যাপক আগ্রহী অনেক দর্শনার্থী শিশু চীনের ভাষা সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কিত বই কিনতে তাদের স্টলে জড়ো হচ্ছে প্রতি শুক্রবার সিআরআই এস এম এফ কনফুসিয়াস ক্লাসরুমের চীনা শিক্ষকরা চায়না বুক হাউসে এসে বাচ্চাদের চীনা ভাষার হস্তলিপি শিল্প শেখান বা পেপার কাটিং দেখান বাচ্চারা এখানে চাইনিজ সংস্কৃতি উপভোগ করছে এ যেন এক চায়না বাংলাদেশ সংস্কৃতির মেলবন্ধন যারা চীনে লেখাপড়া করেন তারা এখন শীতকালীন ছুটি কাটাতে দেশে ফিরে এসেছেন
তারা চায় না বুক হাউসে এসে চীনাদের সঙ্গে গল্প করেন চীনে তাদের ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন চীনের করোনা ভাইরাস প্রকোপের জন্য দোয়া করেন এবং চীনাদের সমর্থন প্রকাশ করেন বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে চীনের অনেক মানুষ কাজ করছে আবার চীনে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়ছে এসব উদ্যোগের প্রশংসা করার অপেক্ষা থাকে না বইমেলায় চীনা স্টল স্থাপনের পদক্ষেপ উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায় কেমন দেখলেন আমাদের সিএমজি স্টল ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই আমরা স্টলটা দেখলাম এখন আমরা আলোচনার মূল পর্বে অনুষ্ঠানে মূল পর্বে চলে যাচ্ছে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো বছর পূর্তির যে মুজিব বর্ষ আমাদের চলছে তো সেইখানে এবছর সবচেয়ে আলোড়ন তুলেছে এবং সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে বইটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা আমার দেখা নয়া চীন বঙ্গবন্ধু যখন উনিশশো বাহান্ন সালে চীনের শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন পিকিংয়ে এবং চীনের অন্যান্য শহরও দেখেছিলেন সেই নয়া চীনের সম্পর্কে তিনি তার অভিজ্ঞতা তার সফরের অভিজ্ঞতা লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সংযোজন এই বইটি আমার দেখা নয়া চীন বঙ্গবন্ধু লেখা এই বইটির গ্রন্থ নকশা প্রচ্ছদ এবং তথ্য সংগ্রহের কাজেও যিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন কবি তারিক সুজাত আমরা তার কাছ থেকে একটু শুনব যে এই বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আপনার যে অভিজ্ঞতা আপনি কি আমাদেরকে একটু বলবেন আমার দেখা নয়া চীন বঙ্গবন্ধুর তৃতীয় গ্রন্থ প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে অসমাপ্ত আত্মজীবনী দ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে কারাগারের রোজনামচা তবে আমরা যদি সময়ের হিসেবে যাই তাহলে এই বইটি তার সবচেয়ে আগে লেখা হয় উনিশশো বাহান্ন সালে উনি যে শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল পিকিংয়ে দোসরা অক্টোবর থেকে বারোই অক্টোবর পর্যন্ত এবং উনিশশো সালে জেলে বসে উনি এই বইটি লেখেন এবং ওই সম্মেলনের উপরে এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে দুটি পূর্ণাঙ্গ বই যদি আমরা বলি একটি আমাদের বঙ্গবন্ধু লিখেছিলেন আর একটি সেই সময়ে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে গেছিল সাহিত্যিক মনোজ বসু তার আরেকটি বই পাই এবং সাঁত্রিশটি দেশের প্রায় চারশের উপর প্রতিনিধি সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর এই বইটি ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে নতুন করে খুলে দিয়েছে এবং বাউন্নের সেই শান্তি সম্মেলনে সারা পৃথিবী থেকে যাদেরকে আমন্ত্রণ নিয়ে আনানো হয়েছিল তাদের মধ্যে কবি লেখক সাহিত্যিক অনেকেই ছিলেন আমার আশ্চর্য লাগে যে এই সম্মেলনের যে যে প্রতীক যে লোগো এটি করেছিলেন পাবলো পিকাসো এবং সেই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে হেনরি মাতিস এবং পাবলো পিকাসো তাদের যে একটি বিবৃতি সেই মুহূর্তে খুব আলোড়ন তৈরি করেছিল এবং সেই সম্মেলনে চিলির কবি পাবনো নেরুদা অংশগ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর লেখাতে আছে যে টার্কি কবি নাজিম হিকমত তার সাথে সেই সম্মেলনে তার দেখা হচ্ছে ভারতের যে বিখ্যাত শিল্পী পরবর্তী সময়ে যিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন মকবুল ফিদা হোসেন তিনিও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর এই বইটি যদি আমি একটি ভ্রমণ সাহিত্য হিসেবে যদি দেখি তারা যখন আমন্ত্রণ পেলেন এবং এই ঢাকা থেকে তাদের যাত্রা শুরু হলো এবং যাত্রাপথে তাদের বিরতি ছিল দুটি জায়গায় একটি হচ্ছে রেঙ্গুনে আর আরেকটি হচ্ছে হংকংয়ে তারপর ওনারা কেন্টন হয়ে ওনারা তাদের সম্মেলন স্থলের দিকে যাত্রা শুরু গেলেন এবং সেখানে তার যে বর্ণনা যে উনি যখন ট্রেন দিয়ে যাচ্ছেন জানলা দিয়ে উনি দেখছেন যে সেই কৃষিক্ষেত এবং সেই তিন বছরের মধ্যে তারা তাদের কোনো পরিত্যক্ত জমি অনাবাদি রাখেনি এমনকি পাশে যে ছোটো ছোটো জলাশয় সেখানেও সে তারা মাছের চাষ করছে এবং সেই বত্রিশ বছর বয়সের একজন তরুণ নেতা উনি যখনই যা কিছু ভালো দেখছেন তার ভিতর যে দৃঢ়তা তার যে নিজের দেশের প্রতি যে তার ভালোবাসা যে সে এই অভিজ্ঞতাগুলো তার নিজের দেশে সে কীভাবে কাজে লাগাবে এবং আমরা দেখেছি তার যে অনুসন্ধিত মন প্রত্যেকটা বিষয় উনি যাচাই বাছাই করে দেখছেন অনেক সময় আমাদের এরকম অভিজ্ঞতা হয় যে একটি সম্মেলন হচ্ছে হয়তো সেই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু সাজানো গেছে না কিন্তু উনি ওনার মতো করে বোঝার চেষ্টা করেছেন এই যে তিন বছরের মধ্যে একটি দেশ এরকম আপাদমস্ত বদলে গেল এবং উনি তার বইতে বলেছেন যে যে পরিবর্তনের শুরু হয়েছে শিশুদেরকে নিয়ে এবং উনি বলেছে যে চায়নাতে সেই সময় সবচেয়ে প্রিভিলেজ ক্লাস হচ্ছে বাচ্চারা শিশুরা শিশুদের জন্য যা কিছু ভালো করা যায় সেটা তারা করার চেষ্টা করছে আবার পাশাপাশি সেই মহাচীনকে ওপিএম ট্রেড দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একসময় আক্রান্ত করে রেখেছিল তার কথা উনি 
পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে লিখছেন আমাদের বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা যখন এই বইটি লিখছেন তার বয়স হচ্ছে বত্রিশ হ্যাঁ আমরা তারিখ ভাইয়ের কাছে আবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবো কারণ ওই বইটিতে আসলে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো মানে অত্যন্ত আগ্রহ দীপক যেমন একটাতে বলা হয়েছে যে যে চারতলা ভবনটিতে তারা ছিলেন সেই ভবনটি অতিথি মানে চীনের শ্রমিকরা নিজের উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে তারা মাত্র মানে সত্তর দিনের মধ্যে এই ভবনটি তুলে দিয়েছিল মানে একটা দেশের প্রতি সেই দেশের জনসাধারণে কতটা প্রেম থাকলে কতটা দেশপ্রেম থাকলে এটা সম্ভব তা আমরা ম্যাডাম ইউকং ইউএ আনন্দের কাছে যেতে চাচ্ছি যে আজকের অনুষ্ঠানে যে বিষয় যে বাংলা সাহিত্যে চীনের সমাজ জীবন এবং ইতিহাসের পরিস্ফুটন এই বিষয়টি কেন আমরা বেছে নিলাম এবং কেন এই চায়না মিডিয়া গ্রুপ এবং বাংলা ভিশনের সাথে এই অনুষ্ঠানটি কেন আমরা করছি আচ্ছা আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আমরা খুব খুশি আমরা বাংলাদেশের বাংলা ভিশনের সাথে সহযোগিতা করে এমন একটা সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরেছি এবং এই মঞ্চে বসে বাংলাদেশের যে লেখক কবি এবং সাংবাদিকদের সাথে বসে বই নিয়ে আমরা আলোচনা করছি ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের যে গ্রন্থ মেরায় আমার কাছে এত ভালো লাগে আমি ভাবছি এই মাসে শুধু বই নিয়ে আলোচনা করা শুধু বই পড়া বই লেখার নিয়ে আমরা আলোচনা করা উচিত এবং আমি এখানে অনেক জিন সম্পর্কিত কিছু বই পেয়েছি সেটা আমার চিন্তা বাইরে এবং আমি তো মনে করি এখানে যে দর্শকরা যে অথবা বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন তারা বেশি সময় তো সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নির্ভর করছে তথ্য সংগ্রহ করে কিন্তু আমি এমন একটা সুযোগ পড়তে চাই কখনো বই পড়া অভ্যাস পড়ে যাবে না এবং সেনা মিডিয়া গ্রুপ আমরা এমন একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের যে সিনিয়র লেখক ছাড়াও বাংলাদেশের যে ইয়াং ছেলে মেয়েরাও ভবিষ্যতে চিনকে নিয়ে চিন্তা করবেন চিনকে আরও বেশি জেনতে পারেন এবং চিনকে নিয়ে ভবিষ্যতে লেখা পরিকল্পনা করেন আমাদের অনুষ্ঠান দেখে তারা উৎসাহ পাবেন ভবিষ্যতে চীনা ভাষা শিখি তারপর চিনকে নিয়ে নিজে বই লিখবেন এবং আমরা ভাবছি হয়তো এই বছর থেকে বিশেষ করে চীন ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পঁয়তাল্লিশ বছর বর্তি হবে হয়তো আমাদের সেনা মিডিয়া গ্রুপ এবং বাংলা একাডেমির সাথে এবং চীনের বাংলাদেশের চীনা দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে আমরা এমন একটা পুরস্কার প্রতিষ্ঠা করব যাতে বাংলাদেশে আরও বেশি লেখক চিনকে নিয়ে বয়ে লিখবেন এটা আমাদের কাছে একটা বিশেষ মূলপা আছে আমরা সব সময় তাকে স্বীকার করব চমৎকার কথা কারণ চীন আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যে চীন বিশাল দেশ এটা আমরা সকলেই জানি এবং চীনে রয়েছে ছাপ্পান্নটি জাতি সংখ্যাগুরু হলো হান জাতির মানুষ কিন্তু আরও অনেক জাতির মানুষ ছাপ্পান্নটি জাতির মানুষ চীন দেশে বসবাস করেন প্রিয় দর্শক আমরা আরও কথা শুনব আরও আলোচনা করব তার আগে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতি থেকে ফিরে এলাম এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ চলুন ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় এই যে বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য সম্পর্কে যারা জানতে চান তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বই কিন্তু চায়না মিডিয়া গ্রুপ প্রকাশ করেছে বইটির নাম হচ্ছে চীনের সংখ্যালঘু জাতি এই বইটি লিখেছে চায়না মিডিয়া গ্রুপের বাংলা বিভাগে বিদেশি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত আছেন সাংবাদিক আলিমুল হক এবং ছাও ইয়ান হুয়া তিনি চাইনিজ সুদূর বেইজিং থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে আলিমুল হক আমরা তার কাছ থেকে এই সম্পর্কে একটু শুনব এবং চীনের সংখ্যালঘু জাতি সম্পর্কে কিছুটা জানব বেইজিং থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আলিমুল হক আমি হুয়া সুপর্ণা আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি দুটি বই নিয়ে আমাদের লেখা আমার হাতে আছে চিনময় চিন আমার হাতে আছে চীনের সংখ্যা লঘু জাতি চিনময় চিন পর্যটন বিষয়ক বই বইটি প্রকাশিত হয়েছে দু হাজার সালে প্রকাশ করেছে ঢাকা থেকে কালার ক্রিয়েশন বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন চীনের তিপ্পান্নটি বিশ্ব ঐতিহ্য ছিল স্বীকৃত ইউনেস্কো স্বীকৃত এবং সেটির থেকে বাছাই করা পঁচিশটি বিশ্ব ঐতিহ্য নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করেছি এতে আরও আলোচনা করা হয়েছে চীনের খাবার নিয়ে চীনের বাগান নিয়ে চীনের উৎসব নিয়ে চীনের সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে 
এটিতে চীনে যারা বেড়াতে আসেন বিদেশি তাদের অনুভূতি বোঝানোর জন্য কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনীও সংযুক্ত করা হয়েছে বন্ধুরা আপনারা তো জানেন চীন একটা বিশাল দেশ লোক সংখ্যাও বেশি আমাদের এই বইয়ের মধ্যে এই বিভিন্ন সংখ্যা লঘু জাতির রীতি নীতি পোশাক খাবার আর বিশেষ উৎসব তুলে ধরা হয়েছে আশা করি আপনারা এই বইটি পছন্দ করবেন এবং নতুন বছরে আমরা নতুন বই রচনা করব একটা পরিকল্পনা করছি হ্যাঁ এই বইটি হবে সত্তর বছরে বিগত সত্তর বছরে চীনের অর্জন নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে আমরা এই বইটি আলোকপাত করব। বেইজিং থেকে আলিমুল হকের কথা শুনলাম এবং ফিরে এলাম আবার ঢাকায় এখন আমরা জানব কারণ যিনি দীর্ঘদিন ধরে চীন এবং বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নয়ন নিয়ে দুই দেশের মৈত্রী নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন চীন বাংলাদেশ মৈত্রী কেন্দ্রের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন আমরা তার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে আসলে বাংলাদেশের মানুষ চীন সম্পর্কে কি ভাবছে চীনের মানুষ বাংলাদেশ সম্পর্কে কি ভাবছে ধন্যবাদ আসলে বাংলাদেশের মানুষের সাথে চীনের মানুষের একটা দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের মানুষ চীনের সাথে প্রথম থেকেই ছিল আপনারা সবাই জানেন যে চীন প্রতিষ্ঠা গণ চীন অর্থাৎ নয়া চীন বা গণ চীন যেটাকে বলা হয় উনিশশো সালের পহেলা অক্টোবর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে অর্থাৎ উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র চার মাসের মধ্যে চীনকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম নয়া চীনকে স্বীকৃতি দেয় এবং পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় দেশ হিসেবে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয় মুসলিম কান্ট্রির মধ্যে প্রথম দেশ তখন থেকে এটা মূলত বাংলাদেশের লোকদের আগ্রহের কারণেই হয়েছে সেই সময় যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পাকিস্তানের ছিল এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন তরুণ মৌলানা ভাসানি এদের মূলত পূর্ব বাংলার মানুষদের আগ্রহের কারণে আমি যাচ্ছি চীনের সঙ্গে বন্ধু এবং তার ফলশ্রুতিতে উনিশশো ছাপ্পন্ন সালে যে প্রথম একটা উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি পাকিস্তানে আসে সেটা চীনের প্রধানমন্ত্রী চোয়েন লাই উনি ঢাকা সফর করেন উনি পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে যান এবং ওনার সফরে আমাদের জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি মানপত্র পাঠ করেন আচ্ছা আজকের এই বই সম্বন্ধে যে বঙ্গবন্ধুর যে বই আমি যেটা অত্যন্ত অসাধারণ একটি বই বঙ্গবন্ধুর এই উনিশশো বাহান্ন সালে তিরিশ দিন সফর এগারো দিন উনি সম্মেলনে ছিলেন আরও পনেরো দিন উনি ছিলেন চীন সরকারের আমন্ত্রণে উনি কল কারখানা শ্রমিকদের সব কিছু দেখেছেন আমরা বই পড়লেই জানতে পারবেন তো আমি বলছি বঙ্গবন্ধু যে চীনের প্রতি এই যে বন্ধুত্বের একটা সূচনা করে গেছেন আমরা কিন্তু সেটাকে উত্তরাধিকারী উনিশশো ছাপ্পন্ন সালে যখন চয়ন লাই বাংলাদেশে এসেছেন তখন এই বাংলাদেশ তৎকালীন পাকিস্তান চীন মৈত্রীর সমিতি গঠন হয় তারাই ধারাবাহিকতে আমরা বাংলাদেশ চীন মৈত্রী কেন্দ্র এবং আমরা ওই আদর্শটাকেই ধারণ করছি এবং আমরা যারা কাজ করতেছি চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আমাদের অনেক দিনের এই চেষ্টা ছিল যে কারা কারা অতীতে বঙ্গ বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের অতীশ দীপঙ্কর হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা যারা করছি তো আমরা চেষ্টা করছি হয়তো আমরা আরও অনেক তথ্য জানতে পারব আমার লেখা বই আছে চীনা জনগণের ইতিহাস কারণ আমি এটা লিখেছি যে চীনকে জানতে হবে পুরাপুরি আমরা ফিরে আসবো আবার তো আমরা আসলে বঙ্গবন্ধুর এই বইটি এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেখানে আমি বইটি পড়তে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন এবং এটা একটা ঐতিহাসিক তথ্য যেটা আমি দর্শকদের জানাতে চাই যারা ইতিমধ্যে বইটি পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে সেই সম্মেলনে শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের ভাষা আন্দোলন হলো এবং সেই ভাষা আন্দোলনেরও অন্যতম সংগঠক এবং নেতা কিন্তু বঙ্গবন্ধু আর সেই বছরই উনি চীনে শান্তি সম্মেলনে গেছেন একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সেখানে গিয়ে তিনি বাংলায় বক্তব্য রাখছেন এটা আমাদের কাছে আমাদের বাংলা ভাষার ইতিহাসে এবং চীন বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ইতিহাসে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচনা করেছিল সেই সময় চীন সম্পর্কে মহা চীনের মহাজাগরণ তো যে বইটি লিখেছেন যিনি এবং যিনি সব সময় গণমানুষের কথা লেখেন খুব সুন্দর ভাষায় সুললিত ভাষায় এবং গভীর ভাষায় লেখেন সাহিত্যিক সুসাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম মনির আপনি চীন সফর করেছেন এবং চীনের উপরে বই লিখেছেন 
चीन के आपने की भावे देखे चंन चीन एक कौन बोशिश तो आपना कच्चे मने हुए थे अनन्नो आश्वेले बांग्लादेशीर मानुष अमरा चीन शंपर खूब एक ता बेशी जाने ना इतना बुध है प्राकृतिक एक गठने कारण ही अमरा ये दिखे हिमालय देखी तिब्बत तिब्बत देखी तार परे वो दिखे एक ता विशाल मालूभूमि तार प तो तादें निजी देर मुद्दे एक तो उपकोषित्र तारा काज करे पहाड़ पौर्वोत मालूभूमि तार परे शोमोभूमि ये विचित्रो एक तो सुंदर प्राकृतिक पौड़ी वेशे एक तो अद्भुत सुंदर एक तो देश जारा चीने ना किए चेन तारा भूस्ते पार बना जी चीन प्रकृति और थी कोतो सुंदर एक तो देश तादें जे जे हमरा � अबांग तादें जो सील क्रूटेर को था हमरा जारी, चेतो कुन एशिया, एशिया माइनर हुए, भूमध्य शागोर, यूरोपी देश गुलों ते तारा, प्राय सोलो सोलो सिस्टम दो आत्पूर जन्तो कुन तारा एकास्ता कोर्स। आमी प्राय पांच हजार बच्चरे चीने इतिहास आमी उद्धवन कोरे चे, आमी चा देख लाम। परोपति ते मिंग तारा जैसे सिलोंका, अरबों को दी, फिर तारा भूमुद्दो शागर पर जोन तारा गये थे, ये तो तादेस सील क्रोट। ताहले ये टोटल बिषय था, और था छारा पृथ्वी भी एक समय माने चीन रूपोरे तादेस व्यवसार जोन तारा को निर्भरशील चला, सार पृथ्वी भी। आम्रा फिर आश्वो माने थाई करते, चीन मानी आश्वले जेही शहरेर जमुन रोए ची इतिहास रोए ची वो इतिज्जो तेमनी आबार आधुनिक अत दिखते के बेइजिंग किंतु बिशर उन्नत तमो शेरा एक टी शहर इतिहास वो इतिज्जो आधुनिक अतर महानगरी बेइजिंग ऐ नामे एक गुरुत्वपूर्ण एक टी बॉय शिरा प्रकाश करे चे सीएमजी वो इटी लिखे चन महामत्तोहित चीन बां ओनो तो मैं आरेख जन शंकबादीक शुए फे फे तीन यामा दे आरेख जन शाह कुर्मी तार बांग्ला ना होते शिखा तारा ए बॉयटी लिखे चन एवं ए बॉयटी शंपर के आम्रा आबा एक टू बेजिंग ए जाबो मोहम्मद तोहित की जाना चन ता आम्रा एक टू सुने नहीं बेजिंग थे के शुभित से जाना सी मोहम्मद तोहित और तो जुग बेजिंग आमी जब फिर शिक्षा, वहाँ तेजे जब बात हो गई जब एक दिन त्रिश दिन हम की शामिल रखे, अमरा ए बॉय थी रोजना करे थी। प्रथम तो ए बॉय थे के बेचने जो ओए थी हाशिक बोर्ड बोरी क्रोमा शंपोर के जाना जाते, दिल्ली हो तो उन्हें उन्हें जो बोलते चीने जो अक्रोम चादरा शंपोर के जानते बार भी � उल्लेख किया गया है कि दर्शनीय स्थान ने रोपोरी जीती और तो तो इस तरीके का भाव तुले थोड़ा होए ची ए बॉय की थे। बॉय के नाम इतिहास वैतिहासिक और आधुनिक अतर महानगरी बेइजिंग। उन्होंने तो ये नाम थे कि बॉय के उद्देश्य को बचा जाए। महानगरी बेइजिंग एक बड़ा पक्तन हुए चिलो 63 � आर शेषों घटना प्रभाव हो मानवीय जीवन जात्रा कथा वार्ता चौला फेरा ऐतिहासिक नाना दर्शनीय स्थान तुले थोड़े सी ए बोए जिने रोन्नोयन और भविष्य शोध रोन्नोयन शंभोरे जानते होले पेजिंग शंभोरे जाना खूब जरूरी आर ब्रिटिवी रित्रों दो रोन्नोयन शील देश के जेबे जिन की भावे विभिन्न खाद्य � शोधी दर्शक मंडली ए बोए आरेक टी आकर्षणों दीखलो चीनेर पोर्ट्रेटन विशेष करे विशाल चीना भूखंडे अशोक को दर्शनीय स्थाने पाशा पाशी बेइजिंगे रहे से यूनुस को घोषितो अनेक गुलो विश्व उत्तीत छो शेष उप स्थाने की भावे जाबिन कोठाई के नाकटा कोडबिन बेइजिंगे एले कौन विशेष विषय गुलो चेखे न आम्रा शुनलाम, आमदेर शाहू कुल मेदेर काच्छते के बेइजिंग शंपुर के जो बोईटी लेखा हुआ चे ताशंपुर के एवं बेइजिंग शंपुर के किचु जानलाम बेइजिंग शेइ नगुडी जेखने जार काच्छे याचे चीनेर महाप्राचीर इखने एक्टी कथा बोलते चाहिए शेटा हुआ चे 
চীনের উত্তর দিকে রয়েছে মহাপ্রাচীর তাতে যাযাবর জাতির লোক চীন দেশের উপরে হামলা না করতে পারে সেই জন্য সে প্রাচীনকালে এই প্রাচীরটি গড়ে তোলা হয়েছিল কিন্তু বাংলা এবং চীনের মাঝখানে অর্থাৎ ভারতবর্ষ সেই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ যার অংশ ছিল বাংলা সেই ভারতবর্ষ এবং চীনের মাঝখানে কিন্তু কোনো প্রাচীরের প্রয়োজন হয়নি কারণ বাংলার জনগণ এবং চীনের জনগণ সারা জীবনই সব সময় ইতিহাসের শুরু থেকেই বন্ধু ছিল বন্ধু আছে এবং সেই বন্ধুত্ব এখন নতুনভাবে আমরা সম্পর্কে নতুন মাত্রা পেয়ে পেয়েছে এবং ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড এক অঞ্চল এক পথ কর্মসূচির অধীনে এটা কিন্তু এই কর্মসূচি এই উদ্যোগের মাধ্যমে চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও নতুনভাবে বিকশিত হচ্ছে তো আমরা আরেকজন লেখকের কাছে যেতে চাচ্ছি সেলিম সুলাইমান যিনি সুলেখক এবং চীন নিয়ে বই লিখেছেন এবং তার বইটির নাম নিহাও নিহাও মানে হচ্ছে কেমন আছো আমরা শুনবো সেলিম সালামানের কথা আমার বই বইটির পুরো নাম হলো নিহাও মেড ইন চায়না তো এখন পর্যন্ত আমার পাঁচটি বই প্রকাশিত হয়েছে মজার ঘটনা হলো তিনটি হলো চীনের উপর তো একটি হলো প্রথমটি হলো নিহাও মেড ইন চায়না যেটি গত বছর বেরিয়েছে এ বছর বেরিয়েছে নিহাও মেড ইন চায়না টু এবং তারপর থার্ড হলো যে ডটার অফ স্টোন ফরেস্ট এই বইটি লেখা হয়েছে আসলে আমার পরিবার নিয়ে যাওয়ার কারণে এখন আমরা পৃথিবীর যে গ্রহটিতে বসবাস করছি সেটিতে নিরাপত্তা একটি বড় বিষয় তার কিছুদিন আগেই তার তারকিতে রেলে বোমা বোমা হামলা হয়েছে তা আমার স্ত্রী বলল যে এমন কোনো জায়গায় যেতে হবে যেটা নিরাপদ তো তখন আমি চিন্তা করে পাচ্ছিলাম না কোথায় যাব তা হঠাৎ করে আমার মনে হলো দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে ঘুরতে যাব কিন্তু এখানে নিরাপত্তা বড় হয়ে গেল এটা আমার মধ্যে প্রথম বড় প্রশ্ন যে আমরা কোন ধরনের পৃথিবী তৈরি করছি তো যার কারণে বইটি আমি যদিও ধর মানে আপনার কি বলবো ভ্রমণ কাহিনী লিখতে গেছি ওখানে আপনারা যেমন আজকে বলছি যে আমরা বঙ্গবন্ধুর কথা বঙ্গবন্ধু প্রথম লিখেছেন বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ এসেছে হয়তো সেটি খুব সুখকর না কারণ আমি আমার ওই কথাগুলো এখানে এসেছে অতীশ দীপঙ্করও এসেছেন আবার আমি সবাই আপনারা হয়তো মাউস এরকম অবশ্যই পৃথিবীর বিখ্যাত একজন নেতা কিন্তু আমি কিন্তু আবার কনফুসিয়াসের ভক্ত তো মজার ঘটনাটা হলো বা অতীশ দীপঙ্কর আমাকে অনেক বেশি আগেই মোহিত করেছে যে এক একজন লোক এবং আমি চায়নার আপনার ওই গ্রেট হলে যখন যাই প্রচুর বুদ্ধ মূর্তি দেখে তখন আমি মনে করি বাংলা তখনই চীনের সাথে তার দাগ রেখে এসেছে এবং তার সেই দাগটি দেখা যাচ্ছে বুদ্ধ মন্দির ইয়ের মধ্যে ধন্যবাদ হ্যাঁ ভালো বলেছেন প্রিয় দর্শক আমরা আরও কথা শুনবো আরও আলোচনা করব তার আগে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতি থেকে ফিরে এলাম এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ চলুন ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় নতুন প্রজন্ম কিভাবে দেখছেন চীনকে নতুন প্রজন্মের বিশিষ্ট সাংবাদিক ইমরুল কায়েস তিনি চীন সফর করেছেন দু হাজার সালে মিডিয়া গ্রুপের সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে এবং দেখেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাংবাদিকের চোখ দিয়ে সফর থেকে ফিরে এসেই তিনি চীনকে নিয়ে বই লিখেছেন তো আমরা ইমরুল কায়সের কাছ থেকে শুনবো চীন নিয়ে তার ভালো লাগার কথা তার বইটিরও কথা আমি আসলে দু হাজার সালে আঠারো সালে এবং দু সালে পরপর তিনটি বছর চীন সফর করেছি তো দু সালে আপনিও সেই সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন আমি আসলে যে কারণে বইটি লিখতে গেলাম বা যে কারণে উৎসাহিত হয়েছি বইটি লিখতে আমার বইয়ের নাম চায় না দর্শন আমি বইতে সূচনা খানিকটা বিবরণও দিয়েছি অতীতকাল থেকে চীনের সাথে বাংলার একটা সম্পর্ক ছিল যেটা আমার পূর্ববর্তী যিনি কথা বলেন তিনি বললেন যে অতীশ দীপঙ্কর সেখানে গিয়েছেন এমনকি তিনি তিব্বত থেকে ক্লাস পর্যন্ত নিয়েছেন ওই সময়টাতে এবং এবং হিউয়েন সাং বাংলাতে এসছেন বাংলার আনাচে কানাচে ঘুরেছেন এবং সেগুলো নিয়ে লিখেছেন তো তখন আসলে একটা চমৎকার সম্পর্ক বাংলার সাথে চীনের ছিল সেটা সিল্ক রোডের কথা বলেছেন সেই সমস্ত কারণে বাট পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে এই যে সুন্দর সম্পর্কটা সেই সম্পর্কটা একটু হোঁচট খেলো এই হোঁচট খাওয়ার কারণ কি 
আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে বর্তমান বিশ্বে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমাদের এক ধরনের আধিপত্য আমরা লক্ষ্য করছি সেটা গণমাধ্যম হোক সেটা সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি তাদের একটা আধিপত্যবাদী আগ্রাসন আমরা লক্ষ্য করছি তো আমরা সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংবাদ করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় নির্ভর করি পশ্চিমা গণমাধ্যমের উপর এবং পশ্চিমা গণমাধ্যম চীনকে ঠিক আমাদের সামনে যেভাবে উপস্থাপন করেছে আমরা কিন্তু সেটাই জানতে পেরেছি চীনে যাওয়ার আগে আমার ধারণা এরকমই ছিল যে চীন একটা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চীনে বায়ু দূষণ এই সমস্ত বিষয় আমরা পশ্চিমা গণমাধ্যমের কারণে কিন্তু জানতে পেরেছি কিন্তু যখন চীনে গেলাম চীনে যাওয়ার পরে আমি রাত আটটা নটার পরেও কিন্তু যখন আপনারা হোটেলে ছিলেন আমি কিন্তু এক একা বেরিয়েছি এবং এক একা ঘুরতে বেরিয়েছি কিছুটা নিরিবিলি দেখেছি কিন্তু কোথাও কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নেই এবং এ এ বিষয়ে আমি সেখানে যারা যারা সাংবাদিক হিসেবে আছেন তহিদ আছেন আলিম উল্লাখ আছেন তাদের সাথে আলোচনা করেছি তো তারা আমাদেরকে যেটা জানিয়েছে যে আপনি যদি রাত একটা দুইটা তিনটা বা সারা রাত ধরেও ঘুরেন তারপরেও কেউ কোনো সমস্যা করবে না এখানে কোনো ধরনের চিন্তাই তো দূরের কথা কোনো কিছুই হবে না আমরা যে পশ্চিমা মিডিয়া থেকে যেটা জেনেছি সেই তথ্যটা আসলে ততটা সঠিক নয় যেটা তারা বলার চেষ্টা করেছেন এবং চীনের বিভিন্ন শহরে আমি তিনটি বছরে চীনের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরেছি সেই সমস্ত জায়গায় কোনো বায়ু দূষণ বা এই ধরনের নেগেটিভ যে বিষয়গুলো প্রচার করা হয়ে থাকে সেটা আমি দেখতে পাইনি চীনের যে বিষয়গুলো আমার ভালো লেগেছে যেমন তাদের নিয়মানুবর্তিতা সময়ানুবর্তিতা তারা যে আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসি কি যে আলি টু বেড আলি টু রাইজ এই বিষয়টা আমি চীনে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি তারা খুব সকালে ওঠে এবং সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট গ্রহণ করে এবং কাজে কাজ শুরু করে যায় আবার রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যায় এই একটা বিষয় আর চীনের যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যাভাস রয়েছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এমনকি কিছু কিছু মজার বিষয় আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যেমন চীনের সামাজিক যে বিষয়গুলো যে বিয়ের সময় পাত্রীর মা আসলে কী দেখে পাত্রের ক্ষেত্রে কী দেখে সেই বিষয়গুলো আমি গাইড যারা ছিলেন তারা তো সাধারণত তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং তাদের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করেছি এই সংস্কৃতিগুলো এবং সেই বিষয়গুলো আমি এই বইতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এর পাশাপাশি যে সমস্ত দর্শনীয় স্থানে ঘুরেছি সেখানে নিরাপত্তা তো আছে এবং ম্যানেজমেন্ট যেটা সুন্দর ব্যবস্থাপনা এই পর্যটনী এলাকাগুলো তখন কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আমাদেরও তো অনেক পর্যটনী এলাকা রয়েছে কিন্তু সেই সমস্ত জায়গায় এই ধরনের ম্যানেজমেন্ট তো নাই যেমন হাংচুয়ের কথা একজন বলেছেন সেখানে হাংচুয়ের পশ্চিম হ্রদে আমি গিয়েছি সেখানে আপনি বিশ্বাস করবেন যে একটা বাদাম তো দূরের কথা একটা টুকরো পর্যন্ত কাগজের টুকরো পর্যন্ত পোড়া ওই পশ্চিম হ্রদের কোথাও আমি খুঁজে পাইনি এবং আমি খুঁটে খুঁটে দেখার চেষ্টা করেছি এই প্রত্যেকটি বিষয় আমি আমার বইতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ধন্যবাদ ইমরুল আমার আসলে এটা আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত কারণ আমি নিজে তো চিনেছিলাম দীর্ঘদিন এখনও মানে থাকতে হয় আমাকে পেশাগত কারণে আমি যে বইটা লিখেছি চকবাজার টু চায়না সেখানেও কিন্তু আমি এই বিষয়টাই তুলে এনেছি যে দেশটির সৌন্দর্য অসাধারণ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু নিরাপত্তার বিষয়টা আমাকে মুগ্ধ করে বিশেষ করে একজন নারী হিসেবে নারীর নিরাপত্তাটা যে চীনে যে বিদেশি নারীরা স্বদেশি নারীরা মানে চীন দেশের নারীরা কতখানি নিরাপদ এটা যিনি চীন একবার সফর করেছেন তিনি বুঝতে পারবেন তো আসলে আমরা চাই যে আমাদের যারা দর্শক আছেন যারা চীন সফর করেছেন যারা আগামীতে চীনে যাবেন তাদের অভিজ্ঞতাও কিন্তু আমরা শুনব এই আলোচনাটার পরপরই আমরা দর্শকদের কাছে চলে যাব তো আমি একটু তারিখ সুজাত ভাইয়ের কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছি কবি তারিখ সুজাতের কাছ থেকে শুনব এই যে বঙ্গবন্ধুর লেখা যে মূল্যবান বইটির কথা আমরা আলোচনা করছি আমার দেখা নয়া চীন সেই প্রসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আপনারা তো ইংরেজি ভার্সনও আছে এটার এবং চীনা ভার্সন নিয়ে কি কাজ করার কথা আপনি বলছিলেন তো সেটা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু সংক্ষেপে জানান ইংরেজি অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে প্রফেসর ফখরুল আলম উনি অনুবাদের কাজটি করছেন এবং আমার জানা মতো এটা আগামী সতেরোই মার্চ সেই বইটি লঞ্চিং হবে আর আমি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আপনার বক্তব্যে আপনি উল্লেখ করেছেন যে উনিশশো বাউন্ন সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গবন্ধু সেই সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা করছেন এবং সে বছরই ফেব্রুয়ারি মাসের সাতাশ তারিখ উনি কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং আটচল্লিশ থেকে আমরা জানি বঙ্গবন্ধুর ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এই সম্মেলনেরকে কেন্দ্র করে আরও কিছু নতুন তথ্য যেটা বঙ্গবন্ধুর বইতে আমরা পেয়েছি উনি সেই সম্মেলন যিনি উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন মাদাম সানিয়াদ সেনের অনেক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বঙ্গবন্ধু আমরা জানতে পারি তার বইয়ের মাধ্যমে সেই সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে উনি কি বলেছিলেন এবং উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের প্রসঙ্গ এসেছে যে বছর চুয়েনলাই ঢাকা এসেছিলেন এবং আরেকটি অবাক করার মতো তথ্য যে তথ্যটা আমাদের ভালোভাবে জানা ছিল না এই
আমাদেরকে ওই সময়টাকে উন্মোচন করেছে এবং ছিয়াশিটি বক্তৃতার ভিতরে দুটো বাংলা বক্তৃতা একটি বঙ্গবন্ধু দিয়েছে আমরা এতদিন জানতাম উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু যে জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছেন সেটি হচ্ছে প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তৃতা দ্বারা আসলে তার বাইশ বছর আগেও নি বত্রিশ বছর বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছেন দেলোয়ার ভাইয়ের কাছে আরেকটু আবার জানতে চাচ্ছি যে চীনের মানুষ এবং বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়নে আপনারা কিভাবে কাজ করছেন খুব সংক্ষেপে আমরা খুব সংক্ষেপে জানবো এটা আমরা বাংলাদেশ চীন মৈত্রী কেন্দ্র বিগত চল্লিশ বছরে বিশটি শিশু কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করেছে এবারে আগামী পঁচিশে সেপ্টেম্বরের প্রতিযোগিতা শিশু কিতাবে বঙ্গবন্ধুর শততম বার্ষিকী উপলক্ষে তারপরে আমরা বিগত দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত দশটি চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল নিয়ে শিল্পকলা একাডেমিতে যৌথভাবে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছি চীনা সাংস্কৃতিটা কি কেমন তো আরও অনেক চীনে যাওয়া আসা বা সব মিলিয়ে আমরা চীনের সাথে সম্পর্ক এই যে আজকে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড চীনের যে বিভিন্ন প্রকল্পগুলো হচ্ছে এই সরকার যাতে চীনের সাথে সম্পর্কটাকে ভালো করে এবং কোথায় কি সমস্যাগুলো হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি আজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চীনের প্রায় বিগত দিনে যে দশজন অ্যাম্বাসেডার আসছে প্রত্যেকের সঙ্গেই আমরা কথা বলেছি আমাদের সমস্যা এই যে আজকে কুনমিং টু ঢাকা প্লেন সার্ভিস উনিশশো অষ্টানব্বই সালে আমরা শুরু করি দুই হাজার ছয়ে চালু করি বিভিন্ন আজকে অনেক ঝড় ঝাপটা যাচ্ছে আমরা এই পদ্মা ব্রিজ কর্ণফুলি টানেল ঢাকা চিটাগাং রেল লাইন ঢাকা আমরা কবে আমরা স্বপ্ন দেখছি যে ঢাকা থেকে আমরা গাড়ি চালাই খুব সহজ হয়ে যাবে আমরা আরো কাছাকাছি আসবো চীন তো বাংলাদেশের অত্যন্ত কাছের প্রতিবেশী কিন্তু আমরা কেন যেন একটা এতদিন পশ্চিম হয়ে চীনে যাওয়ার একটা প্রবণতা আমাদের ছিল কিন্তু এখন আমরা সরাসরি যোগাযোগ করছি সিরাজুল ইসলাম মনির নিশ্চয়ই আপনি চীন প্রাচীরে মহাপ্রাচীরে উঠেছেন এক কথায় আমাদেরকে বলুন আপনার সেই সময় কেমন লেগেছিল আমি সারা পৃথিবী বলতে গেলে আমি ঘুরে বেরিয়েছি জি ঘুরে টুরে আমার যে অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়ে দাঁড়ালো সেটা হলো আগামী পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে চীন শেষ কথা হলো এটা এর মধ্যে আর কোনো ফাঁকি ঝুঁকি নেই একজন চৈনিক সাংবাদিক চীনের একজন সাংবাদিক সিএমজির বাংলা বিভাগের প্রধান আনন্দী ম্যাডাম আপনি তো বেশ বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে আছেন এবার বই মেলাতেও ছিলেন বই মেলাতে অংশ নিয়েছেন আপনার কেমন লেগেছে বাংলাদেশ সম্পর্কে এটা আমরা একটু জানতে চাচ্ছি আসলে এর আগে বেচি আমিও বই মেলাতে গিয়েছিলাম কিন্তু ওখানে আমার তো বেচি যে বই মেলাতে বাংলাদেশের মতো এক মাস এত লম্বা সময় না হয়তো এক সপ্তাহ পাবি বসন্ত উৎসবের সময় এত বেশি রোগও আসে দর্শকও আসে না এখানে এত বেশি লোক মনে হয় উৎসবের মতো তারা সবাই সুন্দর পোশাক পরে মাথায় ফুর সাজিয়ে এটা বাবা মা বাজাকে নিয়ে করে এখানে আসছে দেখছি বাজারা এমন একটা পরিবেশে বড় হয় তাদের একটা ভালো অভ্যাস তো বজায় থাকবে বয় তাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটা আমি আমার ছেলেকেও দেখাতে চাই দেখো এই দেশে মানুষ এভাবে বড় হয়ে যাচ্ছে কত ভালো একটা পরিবেশ সত্যি আমাদের এই যে অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমিতে হয়ে চলেছে এটা আমাদের ঐতিহ্য আমাদের অহংকার এবং আমাদের বাংলাদেশের মানুষ যে বই ভালোবাসে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যে বই ভালোবাসে সেটা আমাদের বই মেলার জনসমাগম দেখলেই বোঝা যায় তো আজকের আলোচনা অনুষ্ঠান না হয় একটু শেষের দিকে এসে পড়েছে কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান কিন্তু আরও বাকি আছে এবং আমরা দর্শকদের কাছে সরাসরি চলে যেতে চাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে যারা আছেন হ্যাঁ আমি দিদারুল ইকবাল ভাইকে দেখতে চাচ্ছি যে উনি দেখেছে যে উনি কিছু বলতে চাচ্ছেন চীন সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে একটু কিছু বলুন অল্প একদম অল্প কথায় চীনের যে আজকের উন্নয়নের যে বিষয়টা তাদের প্রবাদ রয়েছে বাংলাটা হচ্ছে যে এরকম যদি নিজেকে উন্নত করতে চাও সোজাপথ তৈরি করো সেই সোজাপথে আছে বিদায় কিন্তু চীন আজকে এই মহাশিকরে পৌঁছে গেছে ধন্যবাদ দিদার ইকবাল ভাই আমরা জানি যে আপনি চীনকে খুব ভালোবাসেন এবং আমরা দর্শকদের মধ্যে থেকে হ্যাঁ আপনি বলুন আপনার নামটা আগে বলুন আমার নাম আলামিন এবং আমি সমাজকর্ম বিভাগের একজন ছাত্র এবং আমি চীন সম্পর্কে প্রতিনিয়তই জানার চেষ্টা করি এবং আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং কিছু বইয়ের সাথে পরিচিত হলাম এবং দেখলাম যে চীন কিভাবে তাদের নিজেকে 
এবং তাদের দেশকে কিভাবে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং এটা আমাদের জন্য একটা অনুপ্রেরণা ধন্যবাদ আমরা আমি এখানে কবি মতিন রায়হানকে দেখতে পাচ্ছি যিনি বাংলা একাডেমিতে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত যে বঙ্গবন্ধু নয়াচিন বইটি এই বইটি এই টিমের সাথে প্রকাশনা টিমের সঙ্গে কিন্তু কবি মতিন রায়হান ছিলেন আমরা তার কাছ থেকে একদম সংক্ষেপে ধন্যবাদ শান্তা আমার দেখা নয়াচিন গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তার প্রকাশনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম এখানে তারিখ সুজাত ভাই বলছিলেন তারিখ সুজাত ভাই আমরা মিলেই কাজটা করছিলাম তো প্রকাশনা পর্যায়ে গিয়ে যে আমার অভিজ্ঞতা হলো আমি এই বইয়ের অধিকাংশ টিকা আমার লেখা লিখতে গিয়ে আমি যেন মানস ভ্রমণ হয়েছিল আমার চীনের এবং চীনের হেঙ্চু রথ থেকে শুরু করে সানিয়া সেন ম্যাডাম সানিয়া সেন তারপরে চোয়েন লাই তারপর মাউসেতুং এবং বঙ্গবন্ধু সব মিলিয়ে মনোজ বসু তারপরে পীর মানকি শরীফ নোবেল বিজয়ী আসিমব এই যে মানুষগুলো তাদের সঙ্গে আমি ঘুরেছি বঙ্গবন্ধুর যে এই অসাধারণ বইটি আমি চারবার পড়েছি আমি কাজ করতে গিয়ে এবং প্রত্যেকটি টিকা লিখতে গিয়ে হ্যাংচো রদ এই অদ্ভুত অদ্ভুত সব বর্ণনা এবং আমার মনে হয়েছিল যে আমি এখনই চীন ছুটে যাই ইচ্ছে করছে আমার এখন চীনা ভাষা শেখার আমি চেষ্টা করব চীনা ভাষা শেখা যায় কিনা আমি আমার বাংলাদেশের বিশেষ করে কন্টেম্পোরারি কবিতাকে চীনের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই এই অভিপ্রায়টি আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে দেখা যাক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকে আমরা কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে চলে এসেছি আমরা চীন নিয়ে যারা লিখেছেন আমাদের সম্মানিত লেখক তাদেরকে ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে আমরা এই অনুষ্ঠানটি শেষ করব এবং দর্শকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার চীন বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নে আপনাদেরও ভূমিকা রয়েছে অনুষ্ঠানটি দেখার মাধ্যমে চীনকে জানার মাধ্যমে এই সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন আপনিও তো সম্মাননা তেজ আমরা চলে যাচ্ছি যারা সম্মানিত লেখকদের হাতে সম্মাননা তুলে দেবেন তাদের সেই সম্মানিত অতিথিদের আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এখানে আছেন চীন দূতাবাসের সংস্কৃতি কর্মকর্তা মাননীয় সংস্কৃতি কর্মকর্তা চাউমিং ওয়ে এখানে আসার জন্য আরও বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বাংলা একাডেমির গ্রন্থমেলার সদস্য সচিব এবং বাংলা একাডেমির সম্মানিত পরিচালক ডক্টর জালাল আহমেদ এবং সিএমজির চীন মিডিয়া গ্রুপের বাংলা বিভাগের পরিচালক ইউকং ইয়ে আনন্দী এবং বাংলা ভিশনের প্রোগ্রাম প্রধান তারিক আখান্দকে জি আসেন যারা সম্মাননা গ্রহণ করছেন তাদের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য প্রথমে আসছেন কবি তারিক সুজাত সম্মাননা গ্রহণ করছেন দেলওয়ার হোসেন সম্মাননা গ্রহণ করছেন সিরাজুল ইসলাম মুনির সম্মাননা গ্রহণ করছেন সুসাহিত্যিক সেলিম সুলাইমান সম্মাননা গ্রহণ করছেন ইমরুল কায়েস এতক্ষণ যিনি আমাদের এত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করলেন উনি অত্যন্ত গুণী একজন মানুষ তো ওনার জন্য একটি সম্মাননা ক্রেস্ট আছে কবি বিশিষ্ট কবি তো আমি আনন্দিকে অনুরোধ করব ওনার জন্য জোরে একটি জোরে হাততালি ওনার জন্য অনেকক্ষণ অনেক কষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন